你吭一声哎！人家幸福说半天了，你也不支应一声。支应啥呀？支应，有日子就好好过，别瞎折腾。再说了，咱们家也就那十来万块钱，我就是全拿出来，他也不够用啊。爸妈，我都想好了，不够的部分咱们可以到信用社贷款。现在国家对农村有政策。只要是用于生产创业，都可以从信用社贷款出来。我是想着，咱家能多出一点，就可以少付一点信用社利息嘛。再说了，咱家那钱放着不也是闲着吗？怎么是闲着呢？那是准备给人庆祝结婚用的。可这不是还早着呢吗？不如取出来投资，将来翻几个跟头，那啥钱都够了。你这孩子心太大了。这么大的事情让你一说，就好像那上嘴唇碰下嘴唇一样那么容易。你知道这十来万块钱是怎么攒下来的啊？进来在地里没日没夜的干，秀玉的工资，加上我跟你妈这几年辛辛苦苦的，也就攒了这么一点点家当。正是因为这样，我才想修大棚、做蔬菜基地、挣大钱。这样以后您和妈也不用那么辛苦了。是修大棚一次性要投入很多。但是咱把温度和水都控制好，这蔬菜四季都可以生长，反季节的蔬菜还可以卖得更贵一些，不然那老蔡也不会签下让咱们跟城里的超市签合同。以后我和庆来就负责种菜，超市负责卖菜，您跟妈就负责在家里坐着数钱就行了。幸福真会说话，妈，我真是觉得，这各方面条件都凑到一块儿了，这事儿值得做。老太和超市长期销售，庆来又有这手艺。咱们村里的年轻人大部分都在集团上班，下地务农干活的少，那地都是半荒半种着。现在租金便宜了，这是个机会。还有，我也会把我从娘家带来几万块钱一块投进去。那不是不是，你的钱不能用。为啥呀？我都嫁过来了，咱就是一家人。<笑>那是。庆来，你你觉着呢？你咋想的？我我我我一开始听信福说呢，我也吓了一跳，但后来这个仔细了解了一下，信福又仔细算了一笔账，嗯，我觉得这事儿挺挺靠谱的。你也这么觉得？你看，年轻人都都说到这份儿上了，要不然他们折腾折腾，啊？哎呀，但是我觉得啊，这个钱放到家里，看着心里踏实。这万一要是拿出来了，你说这这这能不能回来？这这就不好说了，就。爸，只要拿出去，一定能赚回来，还能赚得更多。你看，真能挣钱啊！真能挣钱。那要是亏了呢？你看，老头子，你这不抬杠吗？咱做事不能犹犹豫豫的，得敢想敢干。哟，青志，你怎么有时间给我打电话呀？啊，嗯，我休闲来了。哎，哎，馆长，你最近忙吗？有没有打球啊？哎呦，打毛线，大家都没空。不是今天这个没时间，就是那个出不来。哎，我跟你也发信息了呀，你没回我。我跟你说啊，改天咱们必须得凑上，哪怕他们那几个不去，我俩都得去啊。好的，没问题，没问题。哎，关导，我那个妹妹不是去你们所里了吗？哦，是。你那妹妹那天突然一下就出现在我们律所，我还纳闷呢，是你给她找人了吗？哪有啊，我能给她找什么人啊？她呢，就是自己瞎撞撞进去的。挺厉害的。哎，关导，我打了一个电话呢，主要想跟你说一声，啊、呃，她一个人呢，人生地不熟的，你要能多照顾她，就帮我多照顾照顾她。你放心。你妹就是我妹，谢了啊！让她有什么事儿随时找我啊。那我先挂了，好，拜拜。哎，青来，你妹再往往往往往外往外再蹬去。哎哎哎，对。<笑>哎，棺材哥，商量个事儿呗。你看你家那地有块坡，我要建大棚。你不能按整亩跟我这么算，谢兰媳妇儿
，你咋那么会算呢？这，哎，要不这样，咱们面积不变，每年啊，我少收你五十块钱还不行？那不行，你这账算的也太占人便宜了。哎，青兰，青兰，来，你来来来，你倒是说句话呀！你你说，你小时候那上我们家那那偷桃吃，我我可从来没拦过你啊！现在了，你们两口子跟我这斤斤计较的这点事儿，谁记得你那小时候？要不，就这么着吧。哎哎哎！行，既然我们当家的说了，那就这么定了。还得说是当家的。哟<笑>，哎，你们两口子这速度可够快的呀！那可不，早盖好，早赚钱。哎、可以呀、啊，娶这么个媳妇儿，你们老王就走上积德了。<笑>嗯、好好好，坐下啊。过来，师傅，你们慢点儿。好，往这边放点儿。来，你慢点啊。好好，来，慢点，慢点，慢点啊！别别别别别别碰着啊！哎，哎，在这儿行吗？喂，星月，姐，你租地盖大棚的事儿开始弄了吗？已经开始弄了。那你得花不少钱吧？是啊，姐那三万块钱也投进去了。哦。你们这干什么？是不是最近缺钱了啊？没有，没有啊。姐知道你一个人在外面不容易，有啥困难一定要跟姐说。我知道，姐，你别光说我，你也得照顾好自己啊。哦，还有，多回去看看咱妈。嗯，拜拜。看这个街对面新开了一家生蚝吧，应该不错。大中午的就吃生蚝啊？那你得补补啊，是吧？我加加油，你美美容，这多好！<笑>哎，小张、嗯，咱就不出去吃了吧？我带了饭，你也尝尝吧。好，明天自己带了。你带了什么呀？我自己做辣椒炒肉，走，热一下。嗯。带我一块儿尝尝。行。关律师，吃饭去吧，我们准备走了。一起去。你们先去。哎，行。啊，行。那我们先去吃了，关律师。哎，好。哎，我自己做的减肥餐，我放的特别少，特健康。怎么样，在这工作还适应吗？还挺好的，师兄。看你怎么都不吃午饭呢呀？不饿，我这正好早上买的，还剩下来，就对付一口呗。庆志他们家住的离这儿还挺远的。你每天这么跑来跑去，挺辛苦的。姓志家，你不会以为我住他那儿吧？啊，你没住他家吗？他不是你哥吗？那怎么可能？我自己在外面租的房子。你这实习期，底薪也不高，又要租房子又要生活，压力还挺大的吧
，你们家人帮你吧。没有，所以这不是吗？我房租拖了好久都没交了。叔叔，你这是干嘛？哎呦，没别的意思。你看，我跟青志是哥们儿，你是他妹妹，就相当于你是我妹妹。要是有困难的时候，我觉得我帮一帮，无所谓的。你你千万千万别客气啊！不是，师兄，我接受你的好意，但是这这不行，这不是客气的事儿。我爸妈从小就不让借钱，我爸当时去世的时候，再困难我妈都没借钱，赶紧收回去，啊、嗯。那你这样下去，身体会受不了的。哎，没事儿，这不是再坚持几天就发工资了，然后等坚持到转正，这不就能接案子有提成了吗？哎，我给你支个招呗，要实在没钱的时候，可以去银行办一个信用卡，用完一张再办一张，以卡养卡的方式吧。怎么着都能支持个一年半载的，那这算是借银行钱吧？不行，这样我心里不踏实。理论上这不叫借银行的钱，这叫借自己未来的钱。我那时候就这么过来的。这样也行？那怎么不行啊？又不是不还。山人掐指一算，你有富贵命，<笑>只不过是暂时救个急罢了。真的。谢谢师兄了。不谢。咋了？哎呦，这韭菜，这韭菜什么味儿啊？闻着我心，没坏呀、啊，香着呢。幸福，你多长时候没来那个了？哎，啊，妈，您是说，说我，你怀着孩子了？<笑>幸福，我们王家有后了啊！<笑>起来，起来哎，起来！来、啊、了，快来，<笑>快带你媳妇到卫生院检查去。啊，幸福，你怎么了？哪儿不舒服啊？<笑>啊，何幸福？哎，来来来来了，坐坐坐。怎么样，医生？进来，恭喜啊！哈哈哈哈哈哈！成你小子，能看出闺女小子呗？还没成型呢，哪看得出来呀？再说了，现在提倡男女平等，就算看出男女，我们医院也不让说。哎呦，妈瞧您说的，那要是闺女，您还不认了？咋不认？咋能不认王家的种？咋不认呢？妈，闺女什么儿子不重要。幸福，你真行啊！刚进门，就为我们家天天进口。是你真行，傻小子！哦，我行，我行，我行，说我行。哎，医生，你看还有什么要注意的？心情要好，然后不能累着。哦。喂，姐，怎么了？星月，我怀孕了。那岂不就是我要当小姨了？哎，太好了，姐，你跟妈说了没？哦，妈知道了。对了，还有件事情想问你。什么？嗯、呃，就是买一台电脑要多少钱啊？电脑，大概两三千吧。哦，好，那我找个时间去找你。带我去看电脑吧。嗯，好呀。蛋姐，你现在可怀了孕了，千万得小心点啊。嗯。嗯，拜拜媳妇儿，媳妇儿，我来，我来，你别动，别动，就两个碗，给我啊，你别动，别动，呀。
，忘了鸡汤了。妈，我去，我去，我去。哎，跟着，用你啊，你给我坐那儿。<笑>大哥，集团最近都忙疯了，你大中午叫我回来干嘛呀？菜这么丰盛，过节啊？小妹，你要当姑姑了。嫂子，你有喜啦、嗯嗯！大哥，哎，来，你找啥呢？找啥呢？喝点酒呢？怎么没找着？哎呀，那，哎，你藏这支烟，你看到没？今天太阳从西边出来了，妈居然主动让爸喝酒。<笑>幸福跟咱老王家天丁进口，这是大喜事儿啊！让你爸高兴高兴。快快快快快！哎呀，都弄好了。那个青兰，今天你也喝一杯吧。喝喝喝。那个，哎，在这。嗯。给给他，我来吧，喝好了。哎呀。<笑><笑>哎，今天是一个大喜的日子，大家好好喝一喝，来！哎呀，恭喜！恭喜！恭喜！嗯，嗯，嗯，哎呀，哎，你看看你爸，爸妈，那趁着你们高兴，我跟您商量个事儿呗。啥事？行行，你说，我想买台电脑。电脑干什么用啊？又不当吃不当喝的，看电视就行啊。不是，我跟老蔡联系，他给我发一些市场资讯呀、啊、报价啥的，都得发电子邮件给我，这得用电脑。我赞成啊。我觉得嫂子见大鹏是非常需要知道市场信息的，市场上需要什么菜，咱就种什么菜。那，那得多少钱呢？我问了一下，幸运两千来块。哎呦我的个妈！两千多呢，两千多块钱干什么不行啊？买块肉大家吃还香香嘴儿呢。哎呦，这辈子啥也不爱，就爱钱。你要说的钱，就跟在他肋骨上切肉似的。幸福你自己做主，不听你爸的，高兴买吧。看看，咱们家呀。<笑>以前有一个败家娘们儿，现在呢，又有一个。<笑>那咋了？以后少惹我啊！我有同党了，你咋地？<笑>啊，我敬你一个。嗨、哎，好。幸福，你等一下。幸福，你为咱王家天丁进口，我和你爸这些日子也看出来了，你是个懂事儿、顾家的好媳妇。打今天起，我把全家的钥匙都给你，你来当这个家。妈，这我可不行、啊。怎么不行呢？我们都老了，以后让你妈呀，呃，也该享享清福了。这个家，你当。对，你来当。我行，那爸妈，以后我一定不怕苦，不怕累，多操心，多干点活呗，让你二老享清福。<笑>你叫幸福，命里有福，我们王家沾你的福。是是是，<笑>来，来来来来来来，干一下干一下，来，哎，哎呦，有福，嗯，有福。相比多少钱？给你两块钱。啊，好的。谢谢，谢谢啊。
今天下午房东来了，就把你东西堆这儿了。现在你的房子里已经住上人了。谢谢，那你现在打算怎么办、啊？还能怎么办啊？就找个地方对付一下呗。那你以后一个人一定要小心啊。嗯，你也是。我来吧，谢谢。幸运，不好意思啊，刚刚把你吓着了。关师兄，你能不能答应我，这件事千万不要告诉任何人？那哪行啊，必须得说。遇到有你这么好的员工，都这么晚了还在加班，努力工作。这是我们全律所学习的榜样。没别的事儿，我就是回来拿个文件。那我先走了啊。谢谢你自己，能在那个人身边坚持下来的应届毕业生，你是第一个，你很优秀。没有，韩主任他还挺照顾我的，经常能在专业上给我一些指点和帮助，我很感激他的。挺好，继续加油。
哎，你可算来了，我还以为我等错地儿了呢。我这不事太多了吗？刚忙完，<笑>咱们先去买电脑，还是先吃饭？电脑明天再买，姐请你吃顿好吃的。<笑>走，哎呀，这身穿的，<笑>要一个红烧排骨。嗯，鱼香肉丝，鱼鱼要吗？要一个红烧带鱼，再要一份酸辣汤。呃，那个再来两碗米饭。好，马上来。现在工作咋样啊？挺好的，就是有点忙。哦，领导对你还好吗？好啊，呃，领导还说要重点培养我。明天要带我见客户呢，同事也好，都特别照顾我。那就好。你说你这才毕业没几个月，一下就进了大律所，这当了律师，姐真替你感到骄傲。嗯，那你也不想想我叫啥名儿？可不一直都是幸运儿吗？嗯。姐慢用，谢谢。姐，吃，开吃吧。姐最近怀孕反应大，不吃了。那我先吃了。嗯。来，来喝点汤。嗯。姐，你看我这减肥减的，这哪是减肥呀、啊，这是在受苦。吃，你一碗不够，这还有一碗。你减肥可不就是，可不就是很辛苦吗？一点油性都不能沾。哦，那你今天就放开一回，吃完再减。嗯，我今天吃饱了，明天再减肥。对。星云，你跟姐说实话，你到底在这儿过得咋样？你这哭啥呀？我就是想家了。原来是这样啊！真没出息。对啊。所以你快骂醒我，啊，狠狠的骂我。我骂你干啥呀？这样，都把我喂成猪了。猪多可爱呀！姐就喜欢白白胖胖的，多好。你当着姐的面，你不能减肥。那我就吃好多好多。吃。嗯。我来，我来，我来，姐，走。我来拿吃吧。姐，你住哪儿啊？别管我，我有地儿住。你住哪儿啊？我也有地儿住，我租了套房。但不巧，我那大学同学来了，不然我让你去我那儿住。但我上你住那地儿看看，那不不,不太方便，主要是因为她男朋友过来了，他俩现在都在呢。哦，行，嗯、你走吧，我也走了。啊，那我走了啊，姐，啊、慢点啊、嗯，拜拜。哎。
大哥，那个刚才那女孩上几楼了？您看着了吗？我没注意啊，她是哪个公司的？她是楼上那个律师事务所。哦，好像是三十八楼吧。哦，这，这这怎么进去啊？您能带我进去吗？哦，那你先登记一下。是啊，你一直睡这儿啊？没有，我就在这儿住了这么两天。姐，你正好来了，你看我们公司这夜景是不是不错？我就觉得吃饭的时候你不对劲儿，还说什么减肥，你这是没钱了。你们公司单位都不发工资了吗？怎么连吃饭租房子的钱都交不起了？不是说这当律师挺赚钱的吗？既然都说到这儿了，那我就不瞒你了。嗯，当律师是挺挣钱的，可是我现在还不是律师，就是个助理，而且还没过试用期，一个月就给一千五百块钱。你说一千五百块钱在这大城市，够干点啥的呀？基本上是吃完了饭就没钱交房租，交了房租就没钱吃饭，所以这不才因为拖了很久没交租，被房东赶出来了。嗯，那你怎么不早告诉我呀？为了供我读书，你都已经这么晚才结婚了，都已经嫁出去，再怎么帮娘家妹子，这说出去像话吗？怎么回事啊？算是。什么算怎么回事啊？我帮自己亲妹妹，谁还能说点什么？你跟我走吧，别住这儿了。明天我给你租房子。租啥房子啊？这挺好的，你又宽敞又舒服，比我之前住那出租屋真的强太多了。而且，就在这儿住着，有时候还像捉迷藏似的，不挺好玩的吗？有啥好玩的？你天天偷偷摸摸这么睡觉，能睡好吗？那万一被你公司单位的人给撞见了，怎么办？你还能干下去吗？咱不能给别人留画饼。姐，我懂你说的意思，所以我会小心的，我会注意的。你就别管我了，好不好？我是你姐，我不管，谁管呀？这租点房子的钱，我还是能出得起的。姐，你咋不明白呢？这租房子的钱你能出得起，可你知道在大城市里面，要想过好日子，要多少钱吗？你今天能管得了我这个？那明天我转正，你能管得了我吗？那我肯定管不了。我这当姐的就是能帮你多少就帮多少。我这看见你住这儿我就不行。起来，你晚上就跟我去住小旅馆。明天我给你找房子租房子，给你安顿好了，我再走。听到没？干嘛呀，姐？有你真好，这酸酸唧唧的，这日子我使劲儿了，我还真使劲儿了，会好的。嗯。妈，爸，我们回来了。哟，回来了啊啊，回来了，累吧？不累，坐歇会儿。没哪儿不舒服吧？来回都坐车，没事儿。饿了吧？我做饭就一会儿就好啊。嗯，幸福啊，电脑买了吗？没买，没买。哎呦，那太好了，就是啊，咱们好好过日子，别买那些没用的东西。不是，咋了？我进城顺路看了下我妹，她刚工作不久。
，那日子过得挺辛苦的，连饭都吃不上，我就把买电脑的钱都给他了。什么？哎，秀婆，擦擦水。爸，亲姐妹俩，那幸福不帮他，那帮谁呢？那也不能把三千块钱都给他呀。哎呀，亲姐姐那得给一半留一半啊。<笑>爸，你别着急，这钱。从我入股建咱家大棚的钱里扣，你你快拉倒吧！你妹子在咱家受了这么大委屈，我这心里头还老大过意不去呢。要是有一万也得给，应该的。好了，不说了，不说了，我做饭去，饿了吧？还不如买个电脑。没事，爸就那样，一会儿就好了。你好，请问需要办理什么业务？我想办一张信用卡。好的，请跟我来。你先往上一点。你好，新年好。新年好。哎，左点，左一点，左一点。哎，真好。哎哎哎，这么这么。哟，新福，送饭去。嗯，你把年过去了啊。幸福呀、啊，给青兰送饭了啊！青兰，青兰，儿，吃饭了。好这什么工作效率啊！弄个合同，两个多月都签不下来。问题出在哪儿了？就是那个污水处理厂的投建方案一直谈不拢。为什么谈不拢啊？他们那个方案要求太高了，太费钱。我的意思呢，本着因陋就简、厉行节约的精神啊，建一个小一点的，能用就行呗。你不是一直主张勤俭节约、量入为出吗？我是主张节俭节约，但在环保的问题上必须要重视。过去我们不懂，弄建材厂的时候污染了下游水尾村的水，虽然后来做了补救，可到现在茂新主任见了我都是阴阳怪气，鼻子不是鼻子，脸不是脸的。现在咱们有钱了，又在争取最美乡村的称号，所以在环保的问题上，别弄得抠抠搜搜的，该花的钱就得花。也不全是钱的事儿。地方也不够大，就那个采石场，要是既建污水处理厂，又建保健品厂，就太紧巴了。建一个小一点的呢，也不是处理不了，就是那污水处理起来稍微慢一点。那你没跟张总他们讲讲，咱们具体条件就这样吗？说了呀，一直跟他们沟通着呢。可是这个张总嘛，有点认死理，就是拖着不肯签合同。要不这样吧，你抓紧把张总他们约过来，我跟他们谈。当事人跟您十点半见面，然后十一点半在绿协开会，午饭是绿协那边安排，交代的快递已经发出去了，还有就是到上海出差的高铁票以及四季酒店的商务套房都安排好了。您看还有什么遗漏的吗？嗯。这个已经盖好章了，谢谢主任。那小孩，这来了也有些日子了吧？嗯。嗯，怎么样？还是习惯吗？还行。啊，这个当律师啊，就得从助理先干起。啊，这年轻人多历练历练没坏处。你别像有些年轻人，眼高手低，大事儿干不了，小事儿又不愿意干，一门心思就盯着钱。这种人啊，没出息，你信我的啊！我明白，好好干啊，我会培养你的。谢谢主任。哦，对了，上海你跟我一块儿去吧，你把你票订上。表现好的话，这回回来把实习律师给你转了。
我说怎么你也还不愿意呀、啊？我我我当然愿意，主任。那我这就去。哎，等等，下午你就别上班了啊，去置办两套好看的衣服。咱们出门在外，啊，代表的都是律所的形象，啊。嗯，好的，那我去了，主任。嗯。